zit er naast mij in Yvonne Vichter in Wellington. Um, we zijn hier zo op uitnodiging voor jullie. Mogen hier de hele week al een beetje vertoeven. Naar Orlando geweest, naar Miami geweest. Hier de paarden gekeken. Jullie overwinteren hier zo. Uh, jij en je man en, en je zoontje. Je staat hier op een prachtige locatie. Hier heb je ook je paarden staan. Kan je vertellen, want jullie hebben natuurlijk een handelstal in België. Hoe jullie hier terecht zijn gekomen? Oh, dat is al heel lang geleden. Wij zitten hier nou ongeveer... Uh, ik ben 13 jaar geleden hier de eerste keer geweest eigenlijk. Daar heb ik Dirk leren kennen. En uh, Dirk komt eigenlijk al twintig jaar hier. Uh, we sturen elk jaar paarden naar hier om hier te verkopen. Om, hier is eigenlijk iedereen van heel Noord-Amerika is hier. Om daar de sneeuw te ontkomen, ja. komt iedereen deze kant in om hier de wedstrijden te rijden en uh, paarden te vinden eigenlijk. Ja. Nou, hier in Wellington, het maakt niet uit waar je kijkt, overal prachtige locaties. Inderdaad veel handelspaarden. Um, is het ook echt zo dat je hier met je handelspaarden staat? Veel klanten, dat je de wedstrijden ook serieus bezoekt, daaraan meedoet? Of is dat hier niet zo heel erg belangrijk? Dus voor ons is het eigenlijk het eerste jaar nu dat we het met z'n tweeën doen. Dirk ging wel altijd al elk jaar, maar hadden we de paarden bij andere trainers staan. Um, dit was dus voor ons eigenlijk een jaar om te proberen. Volgend jaar wil ik wel uh, wedstrijden gaan rijden, maar we gaan wel naar alle wedstrijden toe, we gaan kijken en daar kom je toch de meeste mensen tegen. Ja. Ja. Nou, we zijn inderdaad van de week ook in Wellington bij het uh, Global Dressage Festival geweest. Nou, dat is inderdaad, uh, de VIP-tafels zitten daar overvol en er zijn hier gewoon inderdaad heel veel mensen die, die gewoon serieuze handel willen verdrijven. Dan nou, zitten we nu in maart, uh, jullie zijn hier in november, december gekomen. Wanneer is het voor jullie in de planning om weer terug te gaan naar Nederland? Uh, eerste week april. Dan is het ook echt uh, gedaan hier. Dan gaat iedereen vertrekken en dan uh, is het weer rustig in Wellington. Mm. Ja. En dan weer gewoon in, in België de, de handel oppakken en uh, de lessen weer oppakken in de wedstrijden. Oké, okay. okay, nou, dankjewel. En ook dankjewel dat wij hier afgelopen week uh, bij jullie mochten logeren. En uh, we zien jullie snel genoeg weer, want uh, nou, misschien weten de mensen het wel. Maxime van der Vlis, onze ambassadrice, is natuurlijk ook jullie stalmanager. Ja. Dankjewel Yvonne. Oké, okay, graag gedaan. Nou, naast mij staat de Spaanse kampioen van de Europese kampioenschappen junioren, Kuroep Muziek van vorig jaar 2015, Vidoban, Juan Matute. Today you are uh, very um, good, I must say. It was great. Great, yes, you won with we the did. same horse you were, you were a champion with last yep, year. the same one. Yes, can you tell me a little bit more about uh, last week and today because you won a lot of competitions over here. Of course, he's been great. Um, we've started the season uh, in the Young Riders. We've got multiple wins uh, in the Young Riders with uh, 73s and up. And it was our first weekend in the small tour for this season and today we won with a 75%. It was a great ride, he felt great even though it's very hot, uh, he behaved super, was really 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 listening to my aids and uh, yeah, I think we both enjoyed it which is important. Well, normally uh, the people from Spain are competing in, uh, in Europe. Uh, you are now in Wellington for the winter. Can you tell the viewers a little bit more about why you're in Wellington? And when you uh, are in European from April, what are you going to do over there? Okay, well, um, we're based here since 2008 after the Olympics in Beijing. My father said it was enough for him uh, in competition. And we moved here originally just for a year. And then after a year, we were so in love with the place that it became two, and then three, and then four, and now it's been eight years. Um, yes, we travel to Europe um, every year, every summer, in April. We do the European tour from April to September, and then we fly back, and we are back and forth constantly. Yeah. So. Well, you have a lot of horses you compete with. Uh, in April, you go back to Europe. You won the juniors last year. You can compete in the Young Riders. You can compete in the U25. You can compete in the Grand Prix. What's your plan? We're not sure yet, actually. So it's that's the exciting part, right? Uh, we have so many options. Uh, we just have to see until the last minute which horse is the most ready and with which one we have the most possibilities for a top placing in these uh, championships. So uh, yeah, it's going to be definitely an exciting season in Europe. Yeah. Well, the, uh, the Young Riders is in Valencia, in your, in your home country. Uh, the U25 is in Germany, possibly Rio, what do you think? Well, it definitely is uh, one of our big goals, uh, definitely a, a huge challenge. I think there definitely is uh, possibilities. It's going to be very tough, very difficult, I'm still learning, I'm still an apprentice. Um, and still very young. Yes, <laughs> I'm 18 and um, yeah, but it's one of those goals and uh, 
my big dream uh, ever since I was very little is of course to be able to represent my country in an Olympic Games like my father has three times. So uh, it's definitely a goal and we'll see until the last minute what happens. Yeah. Are you competing uh, tomorrow here? Yeah. Yes. And what's the plan tomorrow? Okay, well, I believe tomorrow we will be competing in the Grand Prix Special with uh, my new Grand Prix horse. Uh, I actually did uh, Young Riders with him last year, and it's our first season during Grand Prix. This is our third show, third CDI. We did great yesterday in the Grand Prix. We got a 67% and placed in the top 15 of a huge class of, I believe, over 40, uh, wow. 40 uh, combinations. And, uh, yeah, we'll see. Hopefully we do great tomorrow in the Special. It's the plan. And I believe that's it. No, one more. A young horse in the six-year-old. We won with him this morning with a 78%. And tomorrow we'll do the six-year-old class again. Well, thank you for your time. Uh, you. I think our viewers will see you in Europe okay. from April on. And uh, good luck in uh, which competition you are going to act. Thank you. Thank you.
And we finish there for Juan Matute and uh, Danny Yamas. That's number five.